అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనం మంచి రెసిపీ చికెన్ తో మసాలా గ్రేవీ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ ఒక కేజీ తీసుకోండి దీన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ శుభ్రంగా ఫ్రెష్ వాటర్ లో కడిగేసి ఒక ప్లేట్ లో పక్కన తీసి పెట్టుకోండి ఈలోపు మనం కళాయిలో ఒక నాలుగు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకున్నాము ఎందుకంటే కిలో చికెన్ కాబట్టి నాలుగు స్పూన్లు ఈజీగా పడుతుంది కావాలంటే ఒక స్పూన్ తక్కువ వేసుకోవచ్చు మీడియం సైజు ఒక మూడు ఉల్లిపాయలు అలాగే నాలుగు పచ్చిమిర్చి తీసుకొని కొద్దిగా దూరగా వేయించుకోండి ఈలోపు మనం గ్రేవీకి ధనియాలు కారకప్పు తీసుకున్నాము అలాగే షాజీరా ఒక స్పూను దీంట్లోనే లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ఒక మీడియం సైజుది వేసుకోండి దాల్చిన చెక్క ఒక నాలుగు ఇలాచీలు ఒక నాలుగు లవంగాలు కూడా వేసి దీన్ని వాటర్ వేసేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోపు మనం కళాయిలో పసుపు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి దీన్ని దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం ఈ గ్రేవీ ధనియాల పేస్ట్ని ఈ వాటర్ వేసి ఇలా మెత్తగా పట్టుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకున్నాము మనం ఎంత ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కడితే చికెన్ ఫ్రెష్గా రెడీ అవుతుందండి దీన్ని కడగడం మాత్రం ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కడగాలి లేదంటే బ్లడ్ అంతా కూడా చికెన్కి పట్టేసి అలాగే ఉంటుంది మనకి ఉడికేటప్పుడు నీ శ్వాసన వస్తుంది దీన్ని బాగా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఎప్పుడైనా ఉప్పు వేసి కడితే కూడా బాగా నీట్గా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సరిపడ ఉప్పు వేసుకున్నాము ఉప్పు వేస్తే మనకి ముక్కలన్నిటికీ కూడా ఉప్పు బాగా పడుతుంది తినేటప్పుడు కూడా రుచిగా ఉంటుంది ఉప్పు అయినా కారమైన చికెన్లో కానీ మటన్లో కానీ ముందుగా వేసేస్తే ముక్కలన్నిటికీ కూడా పడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఉప్పు వేసిన తర్వాత దీంట్లో ధనియాల పేస్ట్ కూడా వేసేయండి ఇవి కొద్దిగా కళాయిలో మనకి ఎడలపాటి కళాయిలో వేసుకుంటే కలపడానికి చాలా బాగుంటుంది వీలుగా ఉంటుంది కూడా కలపడానికి ఇది ఒక పది నిమిషాలు పచ్చివాసన పోయే వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత దీంట్లో మూడు స్పూన్లు కారం వేసుకోండి కావాలంటే కొద్దిగా తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు చికెన్లో కారం ఉప్పు సరిపడ ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది లేదంటే మనకి నీసు వాసన వస్తుంది కారం ఉప్పు కూడా సరిపడ వేసుకోవాలి మసాలా కూడా దానికి తగ్గట్టే వేస్తేనే చికెన్కి మంచి రుచి వస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి మూత పెట్టేసి పదిహేను నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకున్నాము చికెన్ మనకి తొందరగానే ఉడికిపోతుందండి మసాలాలు అన్నీ పట్టేలాగా బాగా కలపండి కావాలంటే మరికొంత వాటర్ కూడా వేసేసి మూత పెట్టేసి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోండి ఇలా మనకి చక్కగా వాటర్ అంతా దగ్గర పడిన తర్వాత గ్రేవీ లాగా తయారవుతుంది చివరిగా మనం దీంట్లో మసాలా ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే మనకి గరం మసాలా వేసుకోవాలండి దీంట్లో వేయించిన ధనియాల గరం మసాలా పౌడరు ఇప్పుడు ఇది మనకి ఉడికిపోయింది మసాలా వేసిన తర్వాత చివరిగా కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకొని నిమ్మరసంతో మనం తినేటప్పుడు రైస్లో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ వర్షాకాలంలో మంచి వేడి వేడి చికెన్తో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్